நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோக்கு கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற புத்தம் புதிய வீடியோக்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாஸ்பிட்டல் தமிழா ஆர்ஆர்பி என்டிபிசியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு வரோம் ஆல்ரெடி வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸில் ஃபிஃப்டி நைன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் இருக்குது பார்த்துக்குங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து அறுபதாவது கொஸ்டின் எ ட்ரையாங்கிள் ஹேஸ் எ ப்ரீமீட்டர் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் இஃப் டூ ஆஃப் இட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் தேர்ட் சைட் இஸ் டுவெண்ட்டி மோர் தென் ஈக்குவல் சைட்ஸ் வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த தேர்ட் சைட் ஒரு முக்கோணத்தின் சுற்றளவு இரநூறு அதன் இரு பக்கங்கள் சமம் எனில் மூன்றாவது பக்கம் அந்த இரு பக்கத்தில் ஒரு பக்கத்தை விட இருபது அதிகம் எனில் மூன்றாவது பக்கத்தின் அளவை கண்டுபிடின்னு கேட்குறாங்க இங்கே வந்து அதோடய யூனிட்ஸ் எதுவுமே பயன்படுத்தலை டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்காங்க யூனிட்ஸ் எதுன்னு சொல்லலை ஸோ ஆன்சர்லையும் சொல்லலை ஸோ அந்த இந்த இதுக்கு வந்து படம் வந்து அதில் கொடுத்துருக்க மாதிரியே ஒரு படத்தை வரைஞ்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே அது எப்படி எப்படின்னா அதாவது ஏ பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ பின்னு கொடுத்துட்டு ஸோ இது வந்து ஏ பி சி சி வந்து ஏ பி விட டுவெண்ட்டி அதிகம் அதாவது ஏ இல்லைனா பி ரெண்டு ஈக்குவலு கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ ஈக்குவல் டு பின்னு சொல்லிட்டாங்க கண்டிஷன் நம்பர் ஒன்று கண்டிஷன் நம்பர் டூ வந்து ஏ அல்லது பி விட சி வந்து டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஏ தான் வந்து டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஏ அல்லது டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் பி ஓகே எப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இல்லையா இதுதான் வந்து கண்டிஷன் இப்போ வந்து கொஸ்டின்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சுற்றளவு தெரிய ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து போட முடியும் ஏன்னா வந்து சியை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இது ஏ ப்ளஸ் பி வந்து தெரியும் பி பி ஈக்குவல் டு ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே அப்போ ஏ ப்ளஸ் பிக்கு வந்து என்ன வரும் டூ ஏ வரும் ஏன்னா ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் சிக்கு பதம் என்ன வரும் சிக்கு பதம் வந்து டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஏ வரும் ஓகே டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஏ இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் டு அப்படின்னா இரநூறுக்கு ஈக்குவல் டு ஓகே இரநூறு இப்போ வந்து இங்கே என்னென்னா த்ரீ ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு இரநூறு த்ரீ ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு இரநூறு இப்போ அந்த டுவெண்ட்டி அங்கே போயிடுச்சுன்னா அது வந்து ஒன் எயிட்டி ஆயிரும் த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஓகே ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஏ சிக்ஸ்டி அப்படின்னா சி வந்து ஏவோட டுவெண்ட்டி அதிகம் அதாவது இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ஏவை சி வந்து எயிட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிடும் பேஸிக்காக ஒரு கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு ஓட் ப்ராப்ளம் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டான கொஸ்டின் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூனிக்ஸ் இஸ் த ட்ரேட் மார்க் ஆஃப்னு கேட்டிருக்காங்க யூனிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதை வந்து எந்த நிறுவனம் வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு ட்ரேட் மார்க் ஆஃப் அப்படிங்கிறது எந்த வணிக நிறுவனத்தின் உருவாக்கம் அப்படிங்கும்போது அதோட ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா பெல் லெபாரிட்டிஸ் ஓகேவா விண்டோஸ் அப்படிங்கிறது தான் மைக்ரோசாஃப்ட்டு ஆப்பிள் மார்க் ஓஎஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்பிளோடது மோட்ரோலா அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு தனியாக எதுவும் கிடையாது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு லார்ஜ் ஸ்கேல் எலக்ட்ரிக்கல் ஏர் கண்டிஷனிங் வாஸ் இன்வெண்ட் இன்வெண்டட் அண்ட் யூஸ்ட் இன் நைன் நைன் ஜீரோ டூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து மிகப்பெரிய எலக்ட்ரிக்கல் ஏர் கண்டிஷனிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்குனாங்க வில்லியம் கேரியர் அப்படின்னு இது வந்து ஃபிசிக்ஸில் இன்வென்ஷன் இயற்பியலில் கண்டுபிடிப்புகள் அப்படிங்கிற பகுதியிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் பேஸ் பண்ண ஒரு கேள்வி முக்கோணத்தை தொடர்படுத்த ஒரு கேள்வி தேரி ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் டூ பேரல லைன்ஸ் டிஇஎஃப்ஜிஆர் ட்ராவன் சச் தே சச் தட் தே ஆர் டிவைட் த லைன் செக்மெண்ட்ஸ் ஏபி அண்ட் ஏசி இன்டூ த்ரீ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் கோஆர்டினேட்டரல் டிஇஎஃப்ஜிஎஃப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஒரு முக்கோண முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பளவு அறுபத்தி மூணு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே டூ பேரல லைன்ஸ் இரண்டு இணையான கரங்கள் லைன்ஸ் வந்துட்டு டிஇஎஃப்ஜி வந்துட்டு அந்த முக்கோணத்தை ரெண்டாக ரெண்டாக வந்து கட் பண்ணுது ரெண்டாக கட் பண்ணும்போது அது மூணா மூணு சமமான த தலை
முக்கோணத்துலேயே சில கான்செப்ட் இருக்குது அதை வந்து டென்த்து நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் தமிழ்லேயே இருக்குது ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற அந்த படத்தை வந்து நான் வரைஞ்சிட்டேன் ஏடி ஏடிஇ அப்படிங்கிறது ஒரு மொக்கோணம் ஏஎஃப்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு மொக்கோணம் ஏபிசி அப்படிங்கிறது ஒரு மொக்கோணம் மூணு முக்கோணங்கள் வந்து இருக்குது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணோம் ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் எழுதியிருக்கேன் ஏடி பை ஏபி ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ஏஎஃப் பை ஏபி ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ அதை வந்து அந்த ஒரு நேர்கோட்டை வந்து பகிர்ந்து எழுதுவோம் இதை பேஸ் பண்ணி முக்கோணத்தில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ட்ரையாங்கலில் ஆக்சுவலாக இந்த இந்த முக்கோணத்தோட லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஏடி ஏஎஃப் ஏபி இந்த மாதிரி ஒரு மூணு செக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஏபி அப்படிங்கிறது ஹோல் செக்ட்ஸ் ஓகேவா அதை வந்து மூணு பங்கு எடுத்துக்குவோம் அது வந்து மூணு பங்கு அப்படின்னா ஏடி வந்து அதில் ஒரு பங்கு ஓகே ஏன்னா வந்து சமமாக மூணு செக்ட்ஸை வெட்டியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஏடி அப்படிங்கிறது ஒன்று ஏபி அப்படிங்கிறது த்ரீ அதே மாதிரி ஏஎஃப் அப்படிங்கிறது டூ ரெண்டு பங்கு ஏபி அப்படிங்கிறது மூணு பங்கு இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ அந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து எடுத்து ஏரியா ஆஃப் ஏடிஇ முக்கோணம் ஏடிஇ வந்து ஏடி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏபி ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஸோ இங்கே எழுதும் இல்லையா ஏடி பை ஏபி அதை பயன்படுத்தி அதாவது ஏபியோட முக்கோணத்தோட ஏரியா வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ அதை வந்து இங்கே ரைட் சைட் கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா இங்கே ஏடி பை ஏபி ஸ்கொயர் வந்து ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன் வரும் ஸோ சிக்ஸ்டி வரும் ஸோ நைன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அடிச்சிங்கன்னா செவன் முக்கோணம் ஏடிஇட பரப்பளவு ஓகே பரப்பளவு ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி ஏஎஃப்ஜியை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் வந்துட்டு ஏடிஏ கழிச்சிட்டோம்னா இந்த நடுவில் இருக்கிற பரப்பு வந்து கிடச்சிடும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஃபார்ம்லாம் அதே மாதிரி ஏ முக்கோணம் ஏஎஃப்ஜியோட பரப்பளவு டிவைட் பை ஏஎஃப்சியோட பரப்பளவு ஏஎஃப் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவல் ஸோ அதே மாதிரி ஏஎஃப் ஸ்கொயர் பை ஏபி ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் டூ பை த்ரீ அப்படிங்கிறது அது மாதிரி டூ பை நை ஃபோர் பை நைன் ஆயிரம் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ முக்கோணம் ஏபிசியோட பரப்பளவு இருக்குது அந்த ஏபிசியோட பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா அறுபத்தி மூணு ஓகே அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணை வந்து பெருக்கினீங்க அப்படின்னா ஒம்பது அறுபத்தி மூணு பிரச்சனை அப்படின்னா ஏழாயிரம் எல்லாங்க இருபத்தெட்டாயிரம் ஸோ இருபத்தி எட்டு ஏழு இருக்குது இருபத்தெட்டு அப்படிங்கிறது முக்கோணம் ஏஎஃப்ஜியோட பரப்பளவு ஏழு அப்படிங்கிறது ஏடிஇட பரப்பளவு ரெண்டையும் கழிச்சா அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து டுவெண்ட்டி செவன் கழிச்சிங்கன்னா நடுவில் இருக்குது இல்லையா டிஇஎஃப்ஜி இந்த கோஆர்டினேட்டரோட பரப்பளவு கிடைக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் செவன் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது இதோட ஆன்சர் அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் மோஸ்ட் காமன் கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்மிங் காம்பவுண்ட்ஸ் எழுதிக்காங்க சிறுநீரகத்தில் ஏற்படும் கற்கள் க்கு முக்கியமான கெமிக்கல் அந்த வேதிப்பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து கால்சியம் ஆக்சலைட் அப்படிங்கிற ஒரு வேதி பொருளால் தான் வந்து இந்த சிறுநீரகத்தில் வந்து கல் ஏற்படுது ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு சிம்பிளிகேஷன் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து போர்ட் மார்க்ஸ் யூஸ் சூல்ஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளேஷன் இருக்கிறத வந்து பெருக்கிடுங்க ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளேஷன் இருக்கிறத பெருக்கினீங்கன்னா ஃபிஃப் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் அப்போ வந்து ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பா ஹாஃப் டுவெண்ட்டியில் ஹாஃப் வந்து டென்னு டென் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி எயிட் வந்து செவனால் வகுத்திங்க அப்படின்னா ஸோ செவன் ஹ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை செவன் ஆயிரும் இல்லையா அப்போ வந்து எட்டேல் ஐம்பத்தாறு மறுபடியும் ஆறு வரும் சாரி மறுபடியும் நாலு வரும் இல்லையா ஃபார்ட்டி ஸோ ஐஎல் முப்பத்தஞ்சு ஸோ மறுபடியும் அஞ்சு ஒரு ஏழு ஏழு நாற்பத்தொம்பது ஓர் ஏழு ஏழு ஓகே செவன்ட்டி ஒன் ரெண்டு டிஜிட்டோட நிறுத்திட்டாங்க எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது இது கரெக்டான ஆப்ஷன் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு டைம் ஒன் ஒர்க் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் ஒர்க்கிங் டுகெதர் பி கியூஆர் ரீப் எ ஃபீல்டு இன் சிக்ஸ் டேஸ் இஃப் பி கேன் டூ இட் அலோன் இன் டென் டேஸ் அண்ட் கியூ இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் இன் ஹவு மெனி டேஸ் வில் ஆர் அலோன் டு பி ஆபிள் டு ரீப் த ஃபீல்டு பிக்யூஆர் மூன்று பேரும் சேர்ந்து ஒரு நிலத்தை ஆறு நாட்களில் அந்த ரீப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறாங்க ஓகே அதை அறுவடை செய்கிறது இல்லைனா அதை ச சீர்படுத்துறது அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இஃப் பி கேன் டூ இட் அலோன் இன் டென் டேஸ் பி வந்து பத்து நாள் அந்த
சாரி இங்கே வந்து ஆறுக்கு ஸ்பேஸ் விட்ருவோம் பி கியூ ஆறுக்கு அடுத்து கியூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் செய்கிறார் நீங்கள் வந்து டோட்டல் நம்ம வந்து வழக்கமாக எல்சியம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து லெட் எவ்வளோ இப்போ டோட்டல் வந்து லெட் எவ்வளோ எடுக்கணும் இப்போ அந்த ஆறு பத்து இருபத்தி நாளுக்கான எல்சியம் என்ன அப்படின்னா ஸோ பத்துன்னு வந்துருச்சு ஓகே ஆறு பத்து இருபத்தி நாலில் வந்துருச்சு ஸோ எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது எல்சியம் வரும் ஆறு பத்து இருபத்தி நாளுக்கு ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது எல்சியம் வரும் ஸோ இது வந்து டோட்டல் ஒர்க்கு இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ வந்து எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படின்னா ஸோ எவ்வளோ வரும்னா ஸோ ஆறு அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பை டிவைட் பை சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இருபது ஓகே டுவெண்ட்டி பிக்கு வந்து டென் இன்ட்டு டுவெல் போட்டால் ஒன் டுவெண்ட்டி வந்துடும் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு பத்து ஐநாங்க இருபது அப்படிங்கும்போது ஃபைவ் இதோடய எஃபிஷியன்சி வந்து ஃபைவ் இப்போ வந்து பி பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆரோட எஃபிஷியன்சி இருக்குது பியோட எஃபிஷியன்சி இருக்குது கியூட எஃபிஷியன்சி இருக்குது ஆரோட எஃபிஷியன்சி என்ன ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெல் செவன்டீன் செவன்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ அப்படிங்கிறது ஆரோட எஃபிஷியன்சி ஸோ த்ரீ டிவைட் பை டூ ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் அதாவது த்ரீ அப்படிங்கிறது ஆரோட எஃபி எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கும்போது டோட்டல் ஒர்க் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா டோட்டல் ஒர்க்கை வந்து ஆறு எவ்வளோ நாளில் செய்வார் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ வந்து ஃபார்ட்டி டேஸ் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக போகலாம் ப்ரீவியஸாக இருக்கிற டைம் அண்ட் ஒர்க் ப்ளே லிஸ்ட்டில் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து போட்டிருக்கான் இது புரியல அப்படின்னா அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இதை மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் அண்டர் கிரவுண்ட் கிளாசியர் ஃப்ரோசன் வாட்டர் வேர் டிஸ்கவுட் ஆன் மார்ஸ் இது வந்து அப்போ வந்து கேட்ட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போ இது தேவையில்லை ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது இதில் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எ ஷாப் கீப்பர் மார்க்ஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டிகல் ருபீஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைன் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஃப் ஆஃப்டர் அலோவிங் இ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் ஹி ஸ்டில் கெயின்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒரு கடைக்காரர் ஒரு பொருளை முந்நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு குறித்து வைக்கிறார் குறித்த விலை அவருடைய அடக்க விலை என்ன என்று கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அவர் வந்து இஃப் இன் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஃப் ஆஃப்டர் அலோவிங் இ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் ஹி ஸ்டில் கெயின்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் குறித்த விலையில் இருந்துட்டு வந்து பத்து சதவீதம் வந்து தள்ளுபடி கொடுத்தாலும் இருபது சதவீதம் லாபம் அடைகிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கேள்வின்னு சொல்லலாம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி போட்டிங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வைக்கிறேன் கடைசியில் வந்து இருபது சதவீதம் கெயின் அடைஞ்சிருக்காரு இல்லையா அது வந்து என்னது அடக்கு விலைக்கும் விற்ற விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் அந்த கெயின் காஸ்ட் ப்ரைஸும் செல்லிங் ப்ரைஸுக்கும் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது குறித்த விலை அது வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்போ இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கெயின்னா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஏன்னா இதுக்கு இதுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்னென்னு தெரியாது அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் அது என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எக்ஸ் அப்படி அதாவது மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னு வச்சுக்கோம் ஓகே மார்க்கெட் ப்ரைஸ்லேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட் அதாவது டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா தொண்ணூறுல தான் பெருக்குவோம் ஓகே தொண்ணூறு சதவீதத்தால் பெருக்கு பெருக்கும்போது வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ தொண்ணூறு வந்து அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா என்ன வரும்னா மும்மூணு ஒம்பது நான் மூணு பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஓகே ஸோ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இந்த பாட்டு வந்து வேணாம் இப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை டிவைட் பை த்ரீ வந்து கிடச்சிருச்சு ஓகே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை த்ரீ ஸோ போட்டு பாருங்கள் நான் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் புரியும் கண்டிப்பாக ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஓகே எல்லாமே பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது இப்போ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் ருபீஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ வந்து எப்படி த்ரீ டுவெண்ட்டியாக மாறிச்சு அப்போ வந்து ஃபோர் வந்து எப்படி த்ரீ ட
ஸோ அதான் ஒரு யூனிவர்ஸலாக ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணிட்டால் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆன்சர் வரும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஹிஸ்ட்ரின்னு நினைக்கிறேன் விச் லீடர் அடாப்டர் ஆர்த்தோடக்ஸ் கிறிஸ்டியானிட்டி எஸ் த அஃபிஷியல் ரிலீஜன் ஆஃப் ரஷ்யான்னு கேட்டிருக்காங்க விளாடிமர் த கிரேட் அப்படிங்கிற ஒரு ரஷ்யன் பிரசிடென்ட் தான் வந்து இதை வந்து பண்ணியிருக்காரு சாரி ரஷ்யன் பிரசிடென்ட் ரஷ்யன் லீடர்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க விச் லீடர் அடாப்டட் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டினாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது கரண்ட் அஃபேராக இருந்தாலும் இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து அப்போ கேட்ட கொஸ்டின் அப்படின்னால அது என்ன ஃபீல்டு அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு ரீசனிங் கொஸ்டின் இஃப் ஆர்யூஎன் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு நம்ம பிரித்து பார்க்கணும் ஏன்னா மூணு லெட்டருக்கு வந்து மூணு விதமான லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு மாதிரி பிரித்து எடுக்கணும் ஏன்னா ஆர்யூஎன் அப்படிங்கிறது மூணு லெட்டர் அதே மாதிரி பிஐ பிஐஎன் அப்படிங்கிறது டூ ஸோ எப்படி அப்படின்னா பி அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது எழுத்து அதே மாதிரி இங்கே ஆர் அப்படிங்கிறது பதினெட்டாவது எழுத்து அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து பதினெட்டு வந்திருக்கு யூ அப்படிங்கிறது இருபத்தி ஓராவது எழுத்து என் அப்படிங்கிறது ஃபோர்டீன் பதினாலாவது எழுத்து ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இங்கே இப்போ வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் கொஸ்டின் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னா பிரிங் அப்படிங்கிறது பிங்கிறது ரெண்டாவது எழுத்து ஆறுங்கிறது பதினெட்டாவது எழுத்து ஐங்கிறது ஒன்பதாவது எழுத்து என் பதினாலாவது எழுத்து ஜி அப்படிங்கிறது ஏழாவது எழுத்து அப்போ டூ ஒன் எயிட் நைன் ஒன் ஃபோர் செவன் ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் அடுத்து வந்து ஒரு பயாலஜியிலேருந்து அதுக்கு கேட்டிருக்கூட ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ஆன் ஆன் என் ஆவரேஜ் ஹவு மெனி டேஸ்ட் பேர்ட்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் ஹூமன் டங்ஸ் உடல் உறுப்புகள் அதாவது ஹூமன் பார்ட்ஸ் பாடி பார்ட்ஸ்லேருந்து கேட்க கேட்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஹூமன் பார்ட்ஸ் வந்து ஏர் ஈஸ் அப்புறம் வந்து ஹார்ட் அதாவது கண்கள் காது நாக்கு உணவு மண்டலம் வயிறு கல்லீரல் கணையம் அடுத்து என்ன இருக்குது முக்கியமான இந்த ஹார்ட் ஓகே நுரையீரல் இதயம் இதிலேருந்து ஒரு கேள்வி வந்து கண்டிப்பாக எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வரும் அப்போ இப்போ தான் என்டிபிசி அப்படிங்கலாம் கண்டிப்பாக வரும் ஆர்ஆர்பி ஜேலையும் வந்துச்சு குரூப் டிலையும் கேட்டிருந்தாங்க லாஸ்ட் இயர் ஸோ இந்த வருஷம் குரூப் டிலே வரும் என்டிபிசிலையும் வரும் ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு ரெண்டாயிரம் டூ எட்டாயிரம் அப்படிங்கிறது இதுக்கான ஆப்ஷன் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் செவன்ட்டி டூ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பெருக்குதல் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டே பெருக்கி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அவசியமே கிடையாது அடுத்த கொஸ்டின் வந்து அடுத்த கொஸ்டின் வந்து சூஸ் த பேர் விச் ரிலேட்டட் டு த சேம் வே அஸ் த வேர்ட்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு பேர் ஃப்ரம் த கிவன் சாய்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டிஓஜி கேஇஇ என்எல்இஎல் அதே மாதிரி பிஇஇ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் டிஓஜி கேஇஇ என்எல்இஎல் சொல்லுங்க டாக் வந்து கிணறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நாயோட கூண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி பிக்கு வந்து ஹை ஓகே தேனி கூண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக தமிழில் வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்ட்டி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் வெஜிடபிள்ஸ் ஆல் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் பிளான்ஸ் ஸ்லாஜிசம் ஓகே இதுக்கு வந்து அப்போ டைராம் போட்டுடலாம் சர்க்கிள் டைராம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஓகே சம் ஃப்ரூட்ஸ் வைட் சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஓகே சம் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கும்போது சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் வெஜிடபிள்ஸ் ஆல் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபுல் வெஜிடபிள்ஸ் ஆன் த பிளானட்ஸ் சம் பிளானட்ஸ் ஆர் வெஜிடபிள்ஸ் எஸ் ஆல் வெஜிடபிள்ஸ் பிளான்ஸாக இருக்கும்போது சம் பிளான்ஸ் வெஜிடபிள் ஆகி இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக இருக்கும் சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் பிளான்ஸ் சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் பிளான்ஸ் ஏன்னா இதுலேயே வந்து கட் ஆகிருக்கு இல்லையா அதனால் சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் பிளான்ஸ் போத் ஒன் அண்ட் ட